Velkommen til Tarot med John V. Det er snart Valentine's dag, og øh, i den her video, der trækker jeg et, et tarotkort for hver af de 12 stjernetegn. Og spørgsmålet jeg stiller, det er, hvordan tiltrækker du bedst den, som du elsker? Så øh, se med her. Hej, mit navn det er John V. Her på kanalen der laver vi alt muligt sjovt og spændende med tarotkort. Det er vigtigt, at du abonnerer på kanalen, trykker på ringklokken, så får du den nyeste video. Og øh, synes godt om. Uh, det var den nye intro. Ja, nu er den der i hvert fald. Det skulle, være så, det skulle være så smart. Nu vil vi se, om det er det. Inden jeg trækker et kort for hver af de 12 stjernetegn, så er der lige et svar på, et, øh, på en konkurrence fra en af de forrige videoer. Man kunne vinde et gratis øh, oplæg over telefonen af en times vejhed. Øh, man skulle svare på, i hvilken, i hvilken tidligere video her på kanalen, hvor jeg spillede noget klaver. Man kunne se, at jeg sad og spillede på, 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 på klaver. Og der er nogle stykker, der har, der har skrevet ind, og øh, jeg har fået lov til at kalde Hanne fra Nordsjælland. Øh, har jeg fået lov til at kalde hende, som, øh, og hun er kontaktet. Øh, hun, har, hun har skrevet en mail med det, med det rigtige svar, hvad det var for en video. Vi kan lige prøve at se lidt af videoen her. Ja, og hvis man har lyst til at se hele videoen, så skal man være mere end velkommen til det. Øh, jeg kan også lige sende et, et link til, til videoen her oppe i ånden. Vi laver en konkurrence mere. Skriv en kommentar til den her video øh, i kommentarfeltet. Og så trækker jeg løjet om, om fem dage. Så trækker jeg løjet blandt øh, alle kommentarerne. Og, og så skriver jeg direkte inde under i kommentarfeltet, hvem der har fundet. Og så kan man vinde øh, det samme, altså et, øh, et oplæg over telefonen af en times vejhed. I den her video, der skal vi til at trække et kort for hver af de 12 stjernetegn. Et rigtig godt råd for, hvordan tiltrækker du den, som du elsker på den bedste måde. Sådan. Som altid, så blander jeg jo lige kortene. Det er vigtigt, at man husker på, at det her ikke er en personlig øh, læsning. Det er sådan en generel læsning, blandt andet for, altså for hver enkelt stjernetegn. Og det betyder jo så, at øh, man selvfølgelig skal tage det med, med vis forbehold. Det er ikke sikkert, at det passer lige nøjagtigt på dig. Men det tror jeg som hovedregel, så, øh, så gør det. Hvis man har spørgsmål til oplevet, er man også velkommen til at skrive en kommentar. Og man kan selvfølgelig også skrive en, 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 en mail til mig. Godt så. Jeg trækker først et kort for stjernetegnet vederen. Og 
Og så trækker vi for, for tyren. Nu trækker jeg fra tvillingen. Og så trækker vi for, for krabsen. Så trækker vi for løven. Og vi trækker for jomfruen. Så trækker vi for vægten. Så den der. Og vi trækker for skorpionen. Og så trækker vi for skytten. Vi trækker for stenbukken. Tag den her. Kommer det til at knive lidt mere plads her. <tryk> så trækker vi for vandmanden. Eller vandbæren. Og så trækker vi for fisken. Sådan. Jeg rykker lige nogle af de her kort ind. Så Godt så. Alle 12 stjernetegn. Spørgsmålet, som jeg har stillet inden, som jeg, inden jeg blandede kortene og, og lagde oplevet, det er altså, hvordan tiltrækker man bedst den, som man elsker? Ved Valentins dag her i år 2020. Og vi starter med vederen. Og der har vi jo syv bærer omvendt. Og nu er det sådan et godt råd, det her. Og mange gange, når et kort ligger omvendt, og vi, og vi taler om et godt råd, så handler det om at lade være med at... Syv bærer retvendt. Det er noget med en masse valgmuligheder. Det kunne godt være, at man skulle fokusere på en enkelt ting ad gangen. Men når det kort ligger omvendt, så kan det nærmest være... Man er helt øh, disorienteret. Altså man er simpelthen forvirret, måske på et, på et højere plan end da. Rådet til vederen, det må være, fokuser på en ting. Lad være med det her. Altså gør sådan her. Vind energien. Jeg tænker, det her, det er en dårlig energi. Og hvordan vinder man energien? Det gør man ved at gøre sådan her. Fokuser på en enkelt ting. Hvis man skal tiltrække en på valentegnens dag, og man er født i verdens tegn, fokusere på én ting. Og det kan man overføre til mange ting. Det kan være en gave, man skal give. Giv en enkelt gave. Giv noget med, noget med noget kvalitet, for eksempel. Men også følelsesmæssigt. Bære er følelser. Fokusere på én ting i gangen. Bedste råd her. Vi går videre til tyren. Der har vi fire bære. Undskyld, fire stave. Et rigtig godt kort. Det modsatte, det, det modsatte af, af tårnet, synes jeg. Og det ligger omvendt. Det er næsten det samme, som når det ligger retvendt. Det er være modig. Altså, find stave af ild. Og øhm, jamen, jeg tænker, altså, stjernetegn tyren, øh, det er elementet jord. Nogle gange kan man godt bruge øh, nogle gange kan tyre godt bruge noget mere mod. Også især når det handler om kærlighed. Det har man ved fire stave. Man er heldig. Man kommer ud i tide. Øh, timingen er god. Når det ligger omvendt, så, så, kan, så har man lidt svært ved selv at se det. Så rådet til tyren må være helt sikkert. Tro på det selv. Altså tro på det. Nu lader det ligge ret vendt. Fordi når det kommer omvendt, så lad være med det. Men det her kort er næsten lige så godt omvendt, som det er ret vendt. Det handler bare om, at man selv kan se det. Men vi skal have vendt energien, og vi skal have det bedste frem. Så gør sådan her. Det er helt klart det gode råd. Hav mod og tro på det, fordi øh, det er muligt, og du kan godt. Vi går videre til tvillingen. 
Det er jo et kort, når det ligger omvendt fire stjerner, så er øh, i, i, mange, i mange menneskers øjne er det her kort mere positivt, når det ligger omvendt. Fire stjerner retvendt, det er en, der holder på... Det er en, der holder på sine penge. En, der måske er lidt nære, en, der overforsikrer sig. En, der, øh, en, der i hvert fald går meget op i, i, i noget omkring økonomi og sikkerhed og alt den slags. Øh, han eller hun løsner lidt op, når kortet ligger omvendt. Og, øh, så det gode råd, hvis det er sådan, at... Øh, det, det gode råd, hvis for tvillingen her, må enten være... Øh, hold lidt mere på pengene Eller løsne lidt op Nu ligger det omvendt Jeg, jeg vælger at lade det altså Det må være op til en selv øh, Tvillingen generelt er jo øh, Elementet luft Og øh, her er vi over i elementet Jord jeg, jeg tænker lige umiddelbart At jeg vil lade det ligge sådan her Løsne lidt op øh, Lad være med at gå med livrem og sæler Løsne lidt op også økonomisk, men også sikkerhedsmæssigt. Krabsen. Her har vi 10 stave. Elementet ild. Krabsen er jo ellers elementet vand. Indtil videre er der ikke nogen elementer, der så passer med, med, med egen stjernetegn, hvis vi, når vi havde øh, vederen her. Øh, vederen er elementet ild, og her har vi, her har vi så øh, elementet øh, vand øh, repræsenteret ved, ved, ved bærende. 10 stave. Det er en, som øh, måske har det fysisk kort, en der slæber på noget, en der knokler med et eller andet. Slap lidt af. Øhm. Øhm. Det er måske en, der ikke gør noget. Øhm. Hjælp til, kunne det være. Vi, vi, vi vender det ret vendt her. Hjælp til, gør noget. Øhm. Ja, det må, det må være rådet for det. Altså, øh, gør noget handling. Så der er meget handling i stavene. Øh, også. Handle. Gør noget. Øh, ja, og jeg tænker, at kærlighed kan man vise på mange måder. Og nogle gange kan det være via øh, handling. Det var krabsen. Så går vi videre til løven. Og løven, der har vi skæbenhjulet. Og hvad er skæbenhjulet? Det er jo et godt spørgsmål. <coughs> der er jo nogen, der mener, når, når, når skæbenhjulet ligger, ligger retvendt, så er det fint, der sker noget, man godt kan lide. Og når det ligger omvendt, så er det fint, der sker noget, man ikke kan lide. Det, det tror jeg jo ikke på. Det, det jeg mener med, med skæbenhjulet, det er der også mange bøger, der, der, der peger på. Det er sådan forskelligt, hvad, hvad, hvad bøger egentlig siger om hver enkelt kort. Det er også derfor, det er meget svært at slå til rådt kort op i, i bøger. Det er, nemt at slå, det er nemt at slå nogle af alle symbolerne op. Men, men hvad betyder det, når det ligger i et oplæg? Ja, det kommer an på, hvad er det for et oplæg? Hvad ligger der ved siden af? Hvad er der blevet spurgt om? Skæbnehjul, det har jeg, som at der sker et eller andet, og man kan lide det eller ej. Altså, det, det, det er skæbnen, der har talt. Skæbnehjul har drejet. Når det ligger retvendt, så accepterer man det, der er sket. Når det ligger omvendt, så accepterer man det ikke. Nu ligger det retvendt, så, så, så man accepterer det. Vi lader den selvfølgelig ligge ret vindt. Fordi, hvad det end må være, et godt råd til, hvordan man tiltrækker øh, den, som man elsker, øh, når man er som, som løve. Det må helt klart være at acceptere øh, begivenhederne. Øh, tag udfaldet, som det kommer, og, øh, og have det godt med det. Og det tror jeg også, øh, løven egentlig Løven egentlig. Altså prøv lykken kunne det faktisk også godt være. Altså er der en, man, hvis, det, hvis, man, hvis, det, hvis man ikke har en, som man elsker, men, men man, man har øje på en, prøv lykken. Og, og, fordi du, kommer, man, du, du, du accepterer, om det bliver et, hvad skal man sige, et ja eller nej, for sådan en kort, det er helt ned og sådan sagt firkantet. Hvis det er en, som, hvis du har en, som du elsker, du har vedkommende, øhm, det kan være, at du vil noget andet. Det kan være, at du vil noget mere. Go for it. Prøv lykken. Så har vi jomfruen. Og her har vi jo de elskende. Det er jo... Øh, 
til det her oplæg et, et, et rigtig godt kort. Og hvor er det dejligt, at du egentlig dukker op i det her oplæg ud af de 12 kort, når vi nu taler om Valentines dag. De elskende, det kan jo ikke blive et bedre kort. Når det ligger omvendt, så er det fordi, jeg tænker, at øh, man i sit parforhold, øh, enten, hvis man ikke har, hvis, man ikke har øh, hvis den vi taler om her, den man elsker, hvis det er en man ikke har, så skal kortet også vinde som. Prøv lykken. Ja, måske lidt det samme, ikke? Fordi det, det, det er et rigtig godt kort. Man vil, man vil gerne have en, og øh, gør det. Det ligger op omvendt. Det kan hurtigt komme til at ligge ret vendt. Altså, gode kort kan hurtigt blive til, til nogle dårlige kort, men det gælder også omvendt. Hvis et, et dårligt kort, hvis man kan sige det sådan, alt efter, der er mange ting, der spiller ind. Men for eksempel det her kort, som ligger omvendt. Ligesom det hurtigt kan, kan blive skidt, så kan det jo hurtigt blive godt. Så gå for det. Hvis det er sådan, at man er i et forhold, så handler det om at finde kærligheden. Gør nogle ting. Benyt sig af, at det er Valentine's Day. Det er helt klart rådet til det, tænker jeg. Vægten. Her har vi 10 stave. Lad være med at have ondt af dig selv. Øhm. Fjern fokus fra dig selv. Find fokus på din partner i stedet for. Og, øhm, og hvis, hvis ikke du har en partner, Jamen, så lad være med at hunde dig selv. Så gør noget for at, øh, at finde en partner, hvis det er det, du vil. Du er med i det her oplæg, hvis der er en, du elsker. Om det er en, du har eller en, du ikke har. Øh, det gode råd til det er, hvordan tiltrækker du vedkommende? Enten om du har vedkommende nu, eller, eller det er en, du ikke har. Gør noget ved det. Lad være med at bare have hunde dig selv. Øh, og hvis det, hvis det er din nuværende partner, jamen... <tryk> Få fokus over på din partner, i stedet for at fokus på dig selv. Skorpionen. Her har vi ni stave. Det er også noget med at handle. Det er også noget med mod. Jamen det er måske en, der, er, der er såret, eller har været det er klar til at kæmpe. Forsvarsparaderen op. Det ligger omvendt. Så lad være med, at man gør sådan her. Så det gode råd her til, til skorpionen må være, at handle igen, uanset hvad. Øh, fordi du kan godt klare, øh, uanset hvad udfaldet bliver, kan du godt klare det. Øh, rigtig godt en dag, og ni er også et rigtig godt tal. Øh, gør noget, altså handling. Altså, der ligger en, en følelse af, hvis der er sådan, man skorpion, og øh, det kan være, hvis man ingen partner har her, og, 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 og der er en, man har på, at så kommer man ikke til at handle. Handle. Også selvom du har brændt dig før. Det kan også være meget omkring kærlighed, omkring stævne. Det kan også stå for meget omkring øh, med kærlighed. Og hvis det er en, som du har i forvejen, Øh, altså du er i et forhold Igen Fokus over på På din, på din partner men, men gør noget Gør noget anderledes og handle Skytten Det er tid til en fest Lad, lad være med at, Lad være med det her Og det her det er sådan Det er ikke en fest Det, det er det er det modsatte af fest, hvad det så end er. Hold en fest. Vær glad. Øh, gå ud og møde nogen. Der kan du måske møde din partner. Øh, eller invitere din partner øh, med til en fest. Eller den, som du har i kigger den. Inviter med til en fest. Det må være det gode råd. Godt humør. Øh, vær positiv. Optimistisk. Stenbukken. Accepter, hvis du er ked af det, og accepter dine følelser og tankerne omkring det. Svær at tanker, ligesom vi har her, det er noget med at have ondt af sig selv. Altså, det er jo ikke en, som er, som er spydet i hele kroppen her. Selv ører, der er spydet. Det er tanken om, 
noget. Det er tanken, man er ondt af sig selv. Man har tanker om, at åh, hvad er det synd for en. Her er det tanken om, at det er hårdt at være ked af det. Men man accepterer det på en eller anden måde. Hvis det ligger omvendt, så accepterer man det ikke. Og det ligger ret bent, og det, det bør du også gøre. Så accepterer accepter din, dine følelser. Øhm, og hvis der er en, du ikke kan... Hvis du egentlig kigger den, som du ikke øh, måske ikke kan få, prøv igen. Altså, ku, ku være, kunne være et, et råd. Altså, hvis det er virkelig en, du vil have, go for it. Og acceptere svaret. Men accept, og du skal også acceptere dine følelser. Hvis det er en partner, du har i forvejen, øh, det er igen noget med at acceptere følelser, som jeg tror, partneren vil sætte pris på. Og det ligger også ret bent. Så det er godt. Øhm, og det er det gode råd. Så det skal du være særlig opmærksom på. For at tiltrække den, som du elsker. Øh, hvis du er født i stenbukkens tegn. Vandbærens tegn. Altså seks, seks svær. Svær er jo også noget med tanker osv. Det kan også være løsninger, det kan også være problemer. Øhm, i, I seks svær, så, så er symbolikken i det, at de seks svær, de ligesom er, er propper i den her båd. Og, øh, og der sidder de godt. Hvis øh, kortet ligger omvendt, så, tager man svær, så falder sværene ud. Og så kommer der vand ind, og så synker båden. Symbolikken i det er altså, at... Øh, der er nogle forskellige ting, som man ikke tager hul på, men lader det ligge. Fordi øh, det skal vi ikke gribe op i. Fordi hvis man gør det, så kommer der vand ind, og så, så sker der ting og sager. Kortet kom frem omvendt. Øh, så lad være med det. Jeg tænker, lad, start på en frisk. Hvis tavlen ren, hvis du er i et forhold. Øhm. Ja, jeg, jeg, jeg tænker simpelthen, at øh, det handler om at have, have fokus et, et, et andet sted. Så, så lad, lad de her, lad, 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 lad problemerne, de problemer, der måske har været førhen, lad dem ligge for nu. Nu er det, nu er det valentegnes dag. Hvis det, er en, som, hvis det er en partner, du ikke har, men en, du har på, jamen... Øh, så, så tænker jeg, at øh, så, så vil rådet her være øh, så problemfrit som muligt, at, øh, at, at man, man kontakter vedkommende. Altså, ja, jeg, det er egentlig lidt svært at sige, hvad, øh, altså, det, det, er jo noget, det er noget med nogle problemer, man, man, man i hvert fald ikke skal tage hul på. Øh, og hvis det er en partner, man ikke kender i forvejen, så... så så øh, måske gør det så, altså måske, jeg tænker at rådet skal være gør det så enkelt øh, som muligt præsentere dig selv jeg, jeg tænker måske det har noget at gøre med at man kender det er måske en man kender det kan være en fra ens arbejdsplads lad være med at øh, ja, lad være med at konflikte men lad være med at øh, og, og, og virke øh, lad være med at virke forvirrende som jeg måske øh, gør lige nu faktisk øh, vær enkelt Måske slå over i nogle følelser i stedet for, øh, tænker jeg, fordi kortet kom frem omvendt. Gør det enkelt og problemfrit. Det må være det gode råd. Fisken, der har vi tårnen, som er lidt det modsatte kort af det her fire stave. Øh, tårnen det er som regel noget, fordi der sker et eller andet. Ikke? Øh, øh, der, der sker et eller andet, man ikke kan, øh, som, som man formentlig ikke bryder sig om hvad det så kunne være. Nu har man ikke noget at holde det op imod. Man kan i hvert fald holde det op imod spørgsmålet. Så hvis man er født i fiskens tjernetegn, og tårnen det duer op, jamen, øh, så vil jeg sige, at øh, måske er det fordi, hvis det, hvis det for eksempel er en, som man, man ikke har, øh, altså en, en, en partner, man ikke har, hvis man har en i kigger den, og man er født i Fiskens stjernetegn. Så øh, 
så vil det måske være godt at træde ud af den her fiskens rolle og den her behagesyge. Her kommer jeg. Øh, og det kunne måske også være at overraske sin partner på, på samme måde. Her kommer jeg. Øh, I stedet for at aflæse din partner og så rette ind alt efter, hvordan din, øh, din partner eller den, du har i kigger den, måske gerne vil se dig. Hvad er der selv? Øh, slå dig løs. Det tænker jeg lige. Og det er så inklusiv noget intuition her. Og husk, det ikke er en personlig læsning, men sådan generelt øh, for de 12 stjernetegn. Jeg håber, det har givet et, øh, en eller anden form for et mod til noget og et præg noget. Skriv, husk at skrive en kommentar. Der er jo også konkurrence i det, men skriv også en kommentar. Jeg vil gerne have noget feedback. Tilbage er der lige nu og sige tak, fordi du så med.